Seja muito bem-vindo à nona aula do nosso Esquenta Essencial. E eu trouxe aqui uma camisa especial para dizer, ó, get over, o que é get over? Supere, né? Não desista, vá mais um passo, né? Estude mais, que eu tenho certeza que isso vai trazer aí bons frutos para a tua jornada e carreira profissional. Nós já falamos nessa sequência de HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, React, Next.js, Tailwind, React Native e hoje é o dia de Nest, nós vamos migrar nossas atenções para o back-end da nossa aplicação e amanhã falaremos de banco de dados, para daí na segunda-feira a gente começar essa nossa jornada de aprendizado. Lembrando que nessa vez a gente vai ter duas trilhas, uma para quem é iniciante, outra para quem é avançado, e nós iremos desenvolver uma aplicação juntos, o que vai ser muito legal. Eu queria comentar só os temas que serão abordados hoje, né? módulo, nós vamos falar como o, o nosso projeto Nest.js é organizado em módulos e ele é muito fortemente baseado na estrutura do Angular. Então, de certa forma, você aprender o Nest vai te ajudar a entender como o Angular funciona na prática. Então, nós iremos falar sobre módulos, nós iremos falar sobre controllers, sobre injeção de dependência, como funciona a injeção de dependência, por que que determinadas classes podem ser injetadas e outras não, exatamente para você entender os motivos por trás né, de como funciona a injeção de dependência, como que o Nest faz essa gerência desses arquivos e faz a injeção acontecer com um passe de mágica. Né? Nós vamos falar sobre os injectables, serviços e providers, e também vamos falar sobre os midwares, como funcionam e para que, que serve, como a gente pode configurar os midwares na nossa aplicação. Além disso, tudo isso está sendo direcionado para o desenvolvimento dessa aplicação, que é um comércio eletrônico, dá tempo de se inscrever, está faltando só dois dias para o evento, então clica aqui na descrição para você desenvolver junto com a gente essa aplicação, que é o Gamer.store, e além disso você pode concorrer a um Galaxy Book 4 zerado, lacrado, enviado para você, se você participar do evento, fizer ali algumas atividades simples, que eu tenho certeza que você vai conseguir concorrer a esse super notebook. Então era isso que eu tinha para falar para vocês, estamos prontos para começar a nossa aula de Nest.js, porque tem muita coisa para a gente ver sobre o assunto. Tudo pronto para a gente começar a nossa jornada pelas terras inexploradas do back-end da nossa aplicação. Aqui a gente vai explorar o Nest.js, que é exatamente o framework que nós iremos utilizar no back-end da aplicação lá do e-commerce. Então, aqui, gente, eu queria só trazer algumas observações direto da documentação do Nest.js, porque um dos efeitos colaterais extremamente positivos de se conhecer e estudar o Nest.js é porque você, de tabela, estará aprendendo como o Angular funciona, né? Porque se você olhar aqui na parte da filosofia, você vai perceber que ele é fortemente baseado na arquitetura do Angular. A arquitetura é fortemente né, ou pesadamente inspirada pelo Angular. Tá? Então, é bem interessante porque ele usa muitos conceitos presentes no Angular e você vai é, acabar se familiarizando com o Angular indiretamente estudando o Nest.js. Você que é um programador, muitas vezes, React, Next, é legal porque isso vai te ajudar a entender outros conceitos importantes. Aqui nos primeiros passos, se a gente descer um pouquinho, ele vai falar para a gente sobre a configuração do projeto ou o setup. Eu vou rodar esse comando aqui, provavelmente na minha máquina estará na versão mais nova do CLI do Nest, mas de qualquer forma vale a pena tentar instalar a última versão. E aí instalando a última versão nós vamos criar o nosso projeto aqui dentro da pasta esquenta essencial. A gente já tem aqui várias pastas, né? HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, React, projeto, nós temos o Next, nós temos o Tailwind, nós temos o React Native. Está faltando agora o nosso projeto em Nest. Então, Nest, New e o nome do projeto que a gente vai criar. Então, aqui vai ser Nest, traço, projeto, para seguir o mesmo, mesmo padrão dos outros. Vou criar aqui um projeto, vou usar o NPM mesmo como gerenciador de pacote. Ele vai processar, instalar as dependências e a partir daí a gente vai começar a fazer o desenvolvimento da nossa aplicação. Então nós temos alguns conceitos importantes que a gente precisa falar, né? Sobre injeção de dependência, sobre controller, 
sobre é, os provedores, os providers que a gente vai acessar, e sobre middleware também, né? Tudo isso a gente vai começar a explorar agora dentro do nosso projeto. Então, eu vou abrir aqui o Visual Studio Code, tá? Neste projeto. Ele cria o projeto na mesma porta da aplicação front-end, ele usa a porta 3000. Se você estiver, por exemplo, trabalhando com uma aplicação Nest e outra aplicação Next.js, né? front-end, back-end, é, um dos pontos que você vai querer trabalhar logo de cara é alterando aqui a porta, por exemplo, para 4000. Eu vou mudar aqui só para mostrar que é um processo simples, inclusive você pode até externalizar essa questão da porta 4000 para um arquivo de variáveis de ambiente. Além disso, outra coisa que eu gosto de fazer logo no início é, é eu sou muito acostumado a rodar o script npm run dev. Só que aqui é o npm start dois pontos dev. Então eu vou duplicar esse comando e vou tirar o start da frente. Vou deixar o script dev para ele rodar nest start e ficar monitorando os arquivos e atualizando os arquivos. Acho que é um ponto importante. É, um outro ponto importante aqui, eu vou tirar esse appcontroller.spec.ts, vou tirar aqui o app service também, vou tirar o app controller também, eu vou tirar todos os arquivos que eu não vou usar, e aqui eu vou simplesmente atualizar é, esse arquivo do app module para limpar aquilo que eu não preciso, e quando ele startar a aplicação, se eu rodar aqui em npm run dev, que é exatamente o comando que eu é, acabei de cadastrar lá no package.json, ele vai iniciar a aplicação, só que não tem nenhuma rota registrada e nós vamos começar a trabalhar nisso nesse momento. Primeira coisa que eu quero fazer é, deixa eu só voltar para cá, nós vamos parar o nosso projeto e eu vou trazer a minha câmera para cá para a gente começar a criar o nosso primeiro módulo e a partir do primeiro módulo nós vamos criar o nosso primeiro controller. A pergunta é, o que é um módulo? Ah, o módulo, né, dependendo do tipo de biblioteca, framework, pode ter sentidos diferentes. Tá? Por exemplo, no Node.js, quando você tem um arquivo, você tem ali um módulo. E aquele módulo é um, o conteúdo que está dentro do arquivo, ele está dentro de um determinado módulo, você pode exportar ou expor algumas coisas dentro daquele arquivo para fora, ou você pode simplesmente usar apenas dentro daquele arquivo. No caso aqui do Nest.js, o módulo ele é uma pasta, e essa pasta ele tem lá um arquivo, o né? um arquivo é, principal, que é o arquivo que vai definir o módulo, que é exatamente esse app.module, e quando você cria um novo módulo, você normalmente organiza dentro de uma pasta, e a partir daquele módulo, você faz uma referência a uma série de recursos, de arquivos, que aquele módulo gerencia. E para que outros módulos possam utilizar aquele módulo, precisa haver uma declaração explícita de dependência, e para que você consiga usar recursos daquele módulo que você acabou de importar, aquele módulo precisa de forma explícita desejar expor aqueles recursos, aqueles arquivos para fora do módulo de tal forma que você tem um controle mais fino e mais apurado de como funciona as dependências entre os módulos da sua aplicação back-end. Tá? É um ponto que eu diria crucial quando a gente pensa em arquitetura é não apenas definir os elementos da nossa aplicação, os elementos do nosso software, mas também definir como a relação entre eles se dá, qual é o mapa de relacionamento entre as partes da sua aplicação. Isso é fundamental. Né? Quando você tem uma aplicação, por exemplo, com dependência cíclica, o que é uma dependência cíclica? Um, um módulo A ou um trecho de código A depende do B, e o B depende do A, ou seja, há um ciclo de dependência e isso acaba sendo muito ruim na sua aplicação. Então, dentro do Nest.js, por ter um sistema de módulos bem organizado e bem estruturado, que são baseados lá no Angular, você consegue ter uma gestão de dependência mais explícita. Você simplesmente não sai importando uma classe em, é, puxando uma dependência de outra, você tem que definir lá toda uma sequência de passos, cria uma formalidade para evitar dependências desnecessárias no seu projeto. Dito isso, nós vamos criar o nosso primeiro módulo 
e eu vou usar aqui o, o, a linha de comando do Nest. Tá? Se você entrar aqui no projeto e colocar Nest G, eu vou trazer o meu, é, minha câmera para cá, porque eu vou ficar um tempinho aqui. Nest G, menos, menos, help. Na verdade, antes de colocar o Nest G, tá? colocar simplesmente Nest, menos, menos, help, ele vai mostrar uma série de comandos que você pode executar Desde um comando para criar um novo projeto, que ele mostra aqui antes, ó, Nest New, que a gente já usou, tá? para construir um projeto, iniciar um projeto, tá? mostrar os detalhes de um projeto, adicionar aqui uma biblioteca, alguma coisa do tipo. Nós temos um dos principais comandos, que é esse Nest G, ou Nest Generate, para você gerar alguma coisa dentro do Nest. Ah, você pode gerar um controller, um decorator, um filter, um gate, um guard, um interceptor, uma interface, um middleware, um módulo, módulo, um pipe. Você tem vários recursos que estão disponíveis dentro dessa arquitetura que o Nest disponibiliza para a gente. O que eu quero gerar nesse momento é um módulo. Tá? E o módulo pode ser também criado através do seu alias, que é a letra MO. Então, vou fazer o seguinte, ó. Nest... GMO, ou seja, Nest Generate Module, né? Gere um módulo. E eu vou chamar o nome do módulo aqui de produto, tá? Então, produto é o módulo que nós vamos interagir no primeiro momento aqui na nossa aplicação. Então, ele vai criar. Você vai perceber que dentro da pasta SRC, ele criou SRC produto. Aí, ele criou um arquivo chamado produto.module.ts e ele atualizou o arquivo app.module.ts. Por quê? Porque o, aqui, o arquivo app.module, ele é o módulo raiz da sua aplicação. Ele é o primeiro módulo carregado. Como ele é o primeiro módulo carregado, a partir dele, ele tem que declarar os outros módulos para que você consiga ir declarando os módulos a partir dessa dependência entre eles. Então, se, nem, se o módulo não é declarado no app module ou você não consegue chegar naquele módulo é, a partir do app module, então aquele módulo não será carregado na sua aplicação. Então, se a gente olhar aqui no código, você vai perceber que foi declarado um import, ou seja, ele está declarando uma dependência para esse produto module, ou seja, o app module depende dele e ele será carregado no momento que a sua aplicação foi inicializada através do arquivo main.ts, tá? porque é exatamente no arquivo main.ts que a, o, a fábrica do Nest vai criar o seu app module, que é o primeiro, primeiro módulo a ser carregado na aplicação. Dito isso, uma outra coisa que você vai querer também, muitas vezes, colocar aqui, embora não seja alvo dessa aula, não vai fazer diferença nenhuma para essa aula, mas vai fazer muita diferença para a aplicação de vocês, se você estiver acessando através de um front-end, de uma porta diferente, é na hora de você criar uma aplicação, você habilitar o course, ou seja, você permite é, requisições de origens diferentes. Ah, Léo, mas as duas origens não são da mesma página, da mesma máquina, digamos assim? É local host, local host? Sim, mas o fato de ter uma porta 3000 e a porta 4000 já são processos diferentes isso é considerado uma origem diferente de requisição. Então, para que você consiga acessar a sua aplicação Nest, os seus endpoints através de uma aplicação front-end, você precisa ter aqui o Cores habilitado. Tá? Isso é importantíssimo. Então, vamos lá. Nós é, declaramos o produto module aqui no nosso app module e agora, dentro do produto, nós temos esse arquivo que usa essa ideia, esse arroba, Modo, módulo, né, no caso, que é um recurso do TypeScript, que é um decorator, ele usa isso para, a partir desse decorator, conseguir aplicar funcionalidades na sua aplicação ou nessa classe especificamente. Esse é o primeiro passo, declarar um módulo, e a gente vai ver como funcionam as dependências entre os módulos aqui na nossa aplicação. O próximo passo eu vou criar com o Nest G, menos, menos, help, ou seja, eu vou querer mostrar o que é que tem à disposição para a gente desse comando do generate, e ele vai ter também a questão do controller, e o controller tem um alias CO, tá? então eu vou colocar o nest G CO de controller, 
vou criar, e aí eu poderia aqui colocar o menos, menos help, que ele vai dizer para a gente quais são os parâmetros, quais são a, os detalhes para você criar um controle. Eu vou colocar aqui, ó, vou só limpar o terminal, menos, menos help, ele vai mostrar para a gente, ó, generate, ele acabou mostrando do próprio generate mesmo, né? Mas aqui embaixo você tem as opções, ó, menos flat, quando você quer criar... É, o arquivo na própria pasta do módulo, você não quer criar uma outra pasta aninhada, você pode criar diretamente na pasta que você está executando o comando. É, você pode colocar é, no spec, por exemplo, quando você quer não ter o arquivo de teste para aquele arquivo que você está criando. Então, essas duas, essas duas é, flags eu vou querer usar, que é o menos menos flat e o menos menos no spec. Então, entrando no nosso módulo, de forma mais específica, lá no, no módulo de produto, eu vou rodar o comando aqui dentro, ó, nest, g, controller, porque eu quero criar um controller dentro do módulo de produto, vou dizer que o nome do controller será produto, e vou colocar menos, menos, flat, para ele criar uma estrutura flat, e menos, menos, no, traço, spec. Então, ele vai criar um controller diretamente dentro do produto, e vai registrar esse controle dentro do nosso módulo. Então, ele, ele fez aí uma criação de um arquivo e uma atualização de um outro arquivo, no caso aqui do produto.module.ts. Então, voltando aqui, agora nós temos... A, aqui ele está gerando erro só por uma questão de formatação, mas quando eu salvo, ele formata e fica parando de, de acusar erro na nossa aplicação. Aqui nós temos um controller e o primeiro, um dos primeiros conceitos que a gente vai explorar aqui na nossa aula é exatamente o conceito de controller. Beleza, eu tenho aqui um controller, um controlador. Se a gente for trabalhar com arquitetura limpa, por exemplo, não é o caso dessa aula, os controladores normalmente estão na camada de adaptadores, né? ele está entre a aplicação e a sua camada de negócio ali, fazendo esse meio de campo, é, controlando ali uma parte do fluxo para chamar os casos de uso. Aqui a gente vai trabalhar de forma mais simples, mas eu queria começar aqui mexendo no meu controller com uma funcionalidade super simples e uma funcionalidade que às vezes ela é útil, tá? Parece muito simples, mas ela é útil porque quando você está dentro de um ambiente é, de produção que você faz o deploy da sua aplicação e você tem lá um balanceador de carga que vai pegar aquelas requisições e vai distribuir por múltiplos nós, às vezes você tem um serviço que vai lá no servidor back-end, só para ver se o servidor está ativo, está funcionando, né? está operacional, é a forma como o balançador de carga ele consegue saber se aquele serviço caiu ou se ele está funcionando, e se ele está funcionando, quer dizer que ele pode mandar requisições para aquele nó. Né? Então, às vezes você pode criar aqui um serviço, como é que eu vou criar aqui, é o é o ping, né? ele vai retornar um string pong, digamos assim. Né? Eu vou criar uma função chamada ping, que vai retornar um string, aqui eu vou colocar dois pontos string, e ele vai simplesmente retornar aqui a palavra pong, beleza? E aqui nós temos uma função, e essa função eu vou querer anotar, colocar um decorato, né? anotar é porque é uma... É uma nomenclatura muito do Java, né? Muitos anos trabalhando com Java, com annotation, né? Mas aqui a gente vai decorar essa função é, colocando aqui um arroba get, dizendo que nós vamos utilizar o verbo do HTTP get para chegar nessa função aqui e eu vou colocar a URL para essa, chamar essa função aqui vai ser o barra ping. Então vai ser barra produto, que é o nome do nosso controlador, barra ping. E eu vou aproveitar já para colocar o nome do, da URL aqui para ser produtos, no plural. Então, eu vou ter o produto, controller, e, só que a URL que eu vou querer acessar vai ser produtos aqui. Beleza. Aqui eu quero falar com vocês sobre alguns plugins que nós vamos utilizar. E antes disso, já vou iniciar a nossa aplicação, npm run dev. Vocês vão perceber que é para ter registrado aqui, ó ele mapeou nesse log a URL barra produtos barra ping no método get. E, em teoria, está funcionando direitinho, a gente vai já testar. Eu vou utilizar para essa aula um plugin chamado REST Client. Está aqui ele instalado no meu é, Visual Studio Code, ó, REST Client. Com esse plugin, a gente vai fazer o seguinte. Ó. 
eu vou criar na pasta produto mesmo, vou colocar aqui new file produto Ponto .http, poderia colocar em qualquer pasta, não importa muito aqui. O fato é que nós vamos dizer, ó, quero fazer uma requisição get na URL http, dois pontos, barra, barra, local host na porta 4000, que a gente mudou, e vai ser barra produtos, barra ping, que é exatamente a URL que eu defini. A partir desse arquivo, a gente vai conseguir fazer vários testes sem precisar entrar no browser, sem precisar é, usar aí um Postman ou qualquer outra, ou, ou, tem um, uma outra ferramenta, Homicidia, sei lá, que o pessoal usa aí e tal, eu mais, uso mais o Postman, mas de qualquer forma aqui a gente consegue de uma forma muito simples fazer uma requisição para a nossa é, API. Então aqui eu já consegui fazer, ó, chamei, ele foi lá e trouxe para a gente uma resposta Pong, retornou um status 200, ou, ou seja, deu tudo certo, e o servidor que roda internamente dentro do Nest.js é o Express. Né? Ele vai encapsulando, vai integrando várias bibliotecas aqui que são importantes no mundo Node, criando uma estrutura de framework né? com vários é, recursos e funcionalidades importantes para quem trabalha em aplicações maiores. Então, o fato é que nós vamos fazer as nossas requisições por aqui, de tal forma que vai ser bem simples você fazer as requisições. Se você duplicar essa linha e quiser criar uma outra requisição, você vai ver que não tem esse botão aqui, Send Request, que é o que eu usei para fazer a requisição. Mas é simples, basta você colocar um símbolo de cerquilha, outro e o terceiro. Se você colocar três, ele cria uma divisão de uma requisição para outra e você vai ter novamente o um botão aparecendo aqui. Ó. Send Request, ele vai lá e faz uma chamada para a nossa API. O próximo passo aqui na nossa trajetória em relação a esse controller é o seguinte, eu vou criar aqui, deixa eu ver só a organização de pastas, eu vou criar dentro da nossa aplicação, dentro do módulo, na verdade, produto, eu vou criar um novo arquivo chamado produto.entity.ts e aqui eu vou seguir um padrão de nomenclatura que é proposta pelo framework, né? produto.controller.ts, produto.entity.ts. Uma ressalva que eu acho que vale a pena ser dita, mas aí fica a critério de cada um, eu gosto muito de separar de forma muito clara aquilo que eu vou usar dentro do framework, aquilo que eu vou colocar fora, separado completamente de qualquer framework que eu vou usar na minha aplicação. Ah, seja Nest.js seja Angular, React, qualquer framework que você imagine, porque, ah, poxa, o framework é tão bom, Leo, ele é fantástico, ele é muito bem organizado e tal, massa, você pode olhar para as estruturas dele, se inspirar, usar padrões de nomenclatura, você escolhe né, se inspirar e pegar boas coisas desses frameworks e levar, por exemplo, para a sua aplicação, mas no momento que você começa a misturar começa a colocar o seu framework, a sua aplicação completamente entranhada, entrelaçada com o framework, você possivelmente no futuro terá dificuldades para ter mobilidade na sua aplicação, porque você, em vez de pensar na estrutura do negócio, em vez de você programar de uma forma mais orientada para aquilo que o negócio precisa, você acabou fazendo várias concessões e se adequando a necessidades e aspectos do framework, o que isso pode ser muito ruim, tá? Então, muito cuidado aí na hora de, de começar a trazer a, o seu modelo para dentro do framework. Como o curso, esse curso, esse vídeo, melhor dizendo, ele é focado muito na biblioteca Nest, a gente não vai criar uma estrutura mais complexa, como a gente vai criar, por exemplo, lá na nossa semana, né, que nós vamos falar sobre a aplicação do e-commerce, de qualquer forma, eu vou colocar tudo aqui dentro e a gente vai é, ter um pouco de, de é, vivência de como funcionariam as coisas aqui. E depois, quem sabe, lá na nossa aplicação você vai participar e a gente vai fazer essa separação de forma mais intencional. De qualquer forma, eu vou copiar para cá a minha entidade para não precisar é, digitar isso aqui, que é um código muito simples. Né? Então, basicamente, nós temos uma interface, produto que tem um ID um nome, uma descrição, um preço e uma é, imagem URL. Ah, Léo, é, quando você vai criar as suas aplicações, os seus modelos, 
Eu crio usando interfaces mesmo? Não, eu crio usando classes e normalmente trazendo um conceito de modelagem rica para dentro das minhas classes de modelo. Né? Quanto mais próximos as regras de negócio estiverem dos dados, melhor será para a sua aplicação, né? Indo, vindo de dentro para fora, né? daquilo que é mais importante para as cascas, né? para a parte mais externa, que são as aplicações. De qualquer forma, o meu objetivo aqui não é trazer nenhuma carga pesada de, de arquitetura limpa ou de qualquer outro conceito, embora isso não seja pesado em si, é bem simples depois que você aprende e entende os conceitos, mas eu não quero trazer um conceitual desnecessário, a gente vai focar mais no Nest.js. Então, eu criei aqui o meu produto .entity.ts e vou criar uma outra pasta chamada é, constantes. E dentro das, da pasta de constantes, eu vou trazer aqui uma lista de produtos que eu peguei do curso de Next, eu acho. No curso de Next.js, eu tinha colocado esses mesmos três produtos aqui, o smartphone, o notebook e o tablet. A gente vai usar esses mesmos três produtos para retornar aqui na nossa API. Tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui as constantes e eu vou, através do meu controlador, retornar esses dados como se eu estivesse trabalhando com uma API REST que tem banco de dados e tal. Vai ser uma API REST usando os verbos do HTTP, só que acessando diretamente esse arquivo, essa lista em memória. Então, vamos lá. O primeiro método que eu quero trazer para vocês aqui no nosso controller, além do ping, obviamente, é o método que vai obter todos os produtos. Nesse caso, a gente imagina que um método como esse, ele vai ter a seguinte assinatura. Ele vai ter aqui, sei lá, obter, obter produtos, por exemplo, ou obter todos, você escolhe o nome que você quer dar, tá? e ele vai retornar uma promise, uma promessa. Por que, Léo? Porque ele vai acessar, muito provavelmente, código assíncrono, vai acessar banco de dados, vai fazer uma série de operações que não retorna de forma síncrona. Vai retornar aqui uma lista de produtos, e, obviamente, aqui a gente vai retornar os produtos. Eu posso marcar isso como async, por exemplo, e aqui eu posso importar os produtos que estão declarados lá nas nossas constantes, né? src constantes produto, e aqui eu vou importar a interface que eu acabei de declarar lá dentro de produto.entity. Então, beleza, nós temos aqui a nossa função obter produtos, se a gente olhar aqui, ainda nós temos apenas uma única rota sendo registrada, porque eu preciso decorar essa função com o, me, o verbo do HTTP que eu quero que seja utilizado para fazer essa chamada aqui. Então, nesse caso, eu não vou colocar nenhuma outra URL, porque basta ele chamar barra produtos, que ele vai trazer um get e vai devolver para a gente os produtos. Claro que, numa, numa situação real a gente teria que lidar com paginação, teria que lidar com outras questões de permissão e tal, mas o nosso objetivo é focar nos conceitos do Nest.js, mas sempre tem margem para a gente trazer conceitos relacionados à aplicação. Então, aqui no nosso produto.http, eu vou pegar essa segunda requisição aqui, agora vai ficar apenas localhost 4000 barra produtos, se você executar, você vai ver que ele vai trazer a lista dos três produtos que nós definimos lá nas nossas constantes. Beleza? Então, a nossa segunda rota está funcionando para fazer uma chamada get para obter a lista de produtos. O próximo exemplo que eu vou fazer será a gente obter um produto por ID. Então, já tem alguns conceitos novos e interessantes que a gente vai obter nessa função. Da mesma forma, a gente vai ter uma função assíncrona, que vai retornar, obter, sei lá, produto por ID. Aqui ele vai retornar apenas um único produto. E eu vou querer criar aqui uma... uma, uma decorar essa função né, com get. Só que aqui nós vamos precisar receber um parâmetro. E esse parâmetro é um parâmetro dinâmico, de acordo com o ID passado. E, obviamente, aqui eu vou querer colocar um parâmetro... ID. Léo, o ID lá no, na entidade, ele é um number, correto? Ele é um number. Mas aqui, ele sempre vai chegar do tipo string. Então, eu não vou colocar number aqui, mas eu vou colocar do tipo string. 
E aqui eu vou anotar com arroba param, né? E vou dizer que o parâmetro que eu recebi foi o parâmetro id. Esse parâmetro id é exatamente o parâmetro que eu coloquei aqui no get da chamada dessa função. E aqui dentro a gente vai simplesmente né, retornar ó, return, return produtos.find e a gente vai ter aqui o produto.id tem que ser exatamente igual. Posso fazer assim, number id, mas se você colocar um mais na frente é, do número, você também consegue converter um valor string para um valor numérico. E aí você consegue encontrar aqui o produto. Então, para a gente testar, eu vou é, novamente criar aqui um, um divisor e vou colocar get é, 4000 barra produtos barra 1. Então, executando, ele vai lá, trouxe o produto 1. Se eu colocar aqui 2, ele vai trazer o produto 2. É, só que não é para executar aqui em cima, né? É aqui embaixo, ó, trouxe o produto 2. E se você quiser testar aqui, finalmente, o produto 3, ele trouxe o produto 3. Se a gente testar um produto 30, por exemplo, ou um produto 4, é para ele é executar de forma bem sucedida, sem problemas, mas no final ele não retornou nada como resposta. E aqui a nossa page está funcionando corretamente. Tá? Ah, o próximo exemplo que eu quero fazer é o exemplo de criação de um produto. Léo, mas como é que a gente vai criar se não tem um banco de dados? Ele vai carregar essa lista na memória e se eu fizer uma atualização na lista, enquanto ele não não fizer um redeploy, dar um refresh na aplicação, ele vai colocar esse, esse valor na memória e a gente vai conseguir ver os valores sendo retornados, inclusive os novos cadastrados, para a gente testar. Então, eu vou lá, vou voltar no meu controller, e aí você pode perguntar, Léo, uh, faz sentido a gente colocar, digamos assim, toda a regra de como obter aqui os, o, o, o produto diretamente no controller. Não, o controller ele é mais um controlador, ele vai despachando isso para outros elementos, tá? Mas aqui eu vou colocar de forma mais simples para a gente entender muito mais as anotações, entender muito mais como recebem os parâmetros e não tanto focado na questão da organização, de como a gente poderia passar isso para outras camadas da nossa aplicação, Inclusive, a camada de service, que é bem comum aqui também dentro do Nest.js. De qualquer forma, o próximo exemplo que nós vamos fazer vai ser o de criar. Então, eu vou colocar aqui, ó, assim que criar, aí eu vou definir que ele vai receber um produto e você pode simplesmente não retornar nada como resposta é, dessa chamada. Tá? Você pode receber aqui um produto e você pode colocar aqui um arroba post que é exatamente o verbo do HTTP que nós usamos para criar um novo registro. Você tem o post para criar, você tem o put para substituir um recurso que já existe, você tem um patch para atualizar aquele registro em alguns, alguns é, atributos, né? ele faz é um patch, né? como se fosse uma, uma... tem um patch de correção, né? que você faz uma pequena alteração, você faz um patch para corrigir, um, um determinada entidade que tenha lá todos os valores. Você não vai substituir tudo, mas atualizar, tá? E o post é usado para criar e o delete para excluir um produto a partir dessa padronização de uma API REST, tá? Além disso, tem outras, outros detalhes, né? Uma tese de doutorado com outras coisas, mas a gente vai focar aqui no, no básico, que são os verbos HTTP. Então, é, o produto ele vai é, ser passado a partir do bar e da requisição. Então, assim como eu tenho o arroba param para dizer que o ID vem através da URL, né, barra produtos, barra 1, barra 2 e o ID que você quer obter, aqui o produto, que são aqueles dados que nós temos aqui, né, o ID, o nome, a descrição, o preço e a imagem URL, eles virão através do bar e da nossa requisição. Então, se o bar da requisição vier com os dados que têm exatamente os mesmos atributos que você colocou aqui, o próprio Nest vai fazer esse mapeamento do bar para essa classe e a gente já vai, vai, já vai receber o produto, digamos assim, bem pronto para a gente fazer alguma coisa com ele. Nesse caso, a única coisa que eu vou precisar fazer é pegar a lista de produtos, dar um push, 
produto e adiciono esse produto dentro da lista. Então, aqui não tem nada mais complexo do que isso, porque a gente está lidando com dados em memória e é até legal para a gente testar no primeiro momento, ver de certa forma um pouco mais próximo do como aconteceria com o banco de dados, só que de uma forma simplificada e reduzida. Então, sempre é legal ir um passo de cada vez, né, para que você possa ir testando em cenários mais simples e depois cenários mais complexos. E no outro cenário, a gente vai testar usando o, o, o Redis, né, que é um banco de dados, chave valor, muito usado para cache. De qualquer forma, vamos testar agora essa criação. Vou colocar aqui um valor válido, caso 2, e aí a gente vai fazer agora um post em cima de HTTP, localhost, barra produtos. Aí aqui a gente pode colocar um content type, application JSON. E aqui você vai colocar nome do produto, o preço do produto. Eu posso pegar, inclusive, os atributos. Ó. O nome do produto, a descrição, o preço e o, a imagem URL. E a gente até poderia gerar o ID se o ID não fosse disponibilizado através da requisição. Ó. Nome, eu já tenho. Eu vou colocar aqui um nome, por exemplo, teclado, mecânico, é... Red Dragon Kumara, sei lá. Vou colocar aqui o valor desse teclado, 299,99. Vou colocar a descrição, teclado mecânico, blá, 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 alguma coisa. Vou colocar aqui a imagem URL. Ele pegou uma imagem que talvez nem exista na prática, mas não é um, um problema para o nosso cenário. Uma coisa que você precisa só ficar atento com relação ao REST Client, é que se você tiver um formato inválido com uma, uma vírgula aqui no último atributo e tentar executar essa requisição, ele vai dizer que é, mensagem é, expected double quotes, property name, JSON, at, posição, não sei o que, e você acha, poxa, minha API não está funcionando, está dando problema e tal. Não, na verdade não é a sua API, mas simplesmente porque você passou um JSON é, inválido, ele não, não espera alguns caracteres aí, é, em, em posições diferentes, isso pode gerar problema. E aí basta ter aqui algum atributo sem aspas duplas ou texto também que ele vai quebrar. Então, só cuidado para você, de fato, colocar um formato direitinho. Isso aqui, ó, essa parte aqui, representa o body, o corpo da nossa requisição post. Então, estou fazendo a requisição post, o conteúdo do body é um application barra JSON e é exatamente isso aqui que será convertido, né? vai ser é, interpretado pelo body e vai ser jogado dentro de produto e esse produto você vai jogar dentro de, uma, de um array aqui de produtos. Aqui o que a gente poderia fazer também é, é clonar esse produto e verificar se o ID ele existe Tá? Se ele não existir, eu posso colocar aí um ID como produtos.length mais um, né? é uma possibilidade, ou criar, chamar aí um, um math.random para ele gerar, isso se o produto não estiver presente. Então, só para fazer um teste, ó, a gente pode fazer o seguinte. Então, aqui, ó, uh, produto.id, se ele tiver ele vai retornar produto ID, se não, ele vai pegar aí o tamanho do array e somar mais um, porque é um exemplo bem de brincadeira aqui, então a gente pode é, usar essa lógica aqui mais, mais simples. Então, com isso feito, agora nós teremos um ID, um nome, um preço, uma descrição e uma URL. Então, eu vou executar aqui, sem mais delongas, foi lá, ó, retornou para a gente o status 201, um status criado, e, em, em teoria, ele colocou lá o nosso novo produto na lista de produtos da nossa API. Se eu for aqui executar um request, você vai ver que vai ter o produto 1, o produto 2, o produto 3 e, finalmente, o produto 4. Está aqui o ID, ó, produto 4. Ele colocou o ID no final porque a gente, de fato, é, colocou o ID depois nas propriedades. Mas tem aqui nome, preço, descrição, imagem URL e o ID 4 do nosso produto. Se a gente for lá cadastrar mais um outro produto, colocar aqui 5, 6, 7, 8, 9, sei lá, várias vezes, e a gente for lá e executar um request, você vai ver 
que nós teremos o produto 11, o produto 10, todos repetidos tá? com a mesma informação, mas ele está cadastrando na nossa API em memória. O próximo passo vai ser criar aqui uma função para fazer uma atualização. Aí a gente decide né, se quer atualizar parte dos dados, ou atualizar tudo, ou criar duas funções diferentes. Eu vou atualizar usando patch, somente parte dos dados. Então, aqui no meu controller, eu posso criar uma outra função, a sync. Eu vou chamar aqui de atualizar. Atualizar. Eu também vou receber as informações do produto através do body. E aqui, em vez de receber o produto inteiro, eu vou receber o produto, mas eu vou querer que seja um partial, um, uma parte do produto. E aí eu vou colocar aqui o do tipo produto. Ou seja, eu estou recebendo não um produto inteiro, mas parte de um produto. E aqui o que eu posso fazer, ó. Eu pego produtos, find index, pego o índice do produto, acho o produto que eu acabei de receber. Tá? Aqui nesse caso, o produto.id que eu recebi, é bom você colocar um, um mais aqui para ele converter para um valor inteiro. Então, ele acha o produto e aí você vai substituir esse produto através de tudo que o produto tem nesse momento, mais o que você recebeu de atualização daquele produto. A gente pode testar tentando atualizar apenas o preço. E, obviamente, a gente precisa dizer que aqui eu vou querer é, usar um patch. E agora nós temos três serviços na mesma URL, só que um no método get, ou seja, barra produtos get, vai chamar isso. Barra produtos post, vai chamar esse, esse serviço, essa função. né? E barra produtos patch, vai chamar essa função para atualizar o nosso produto. Se a gente consultar a API, provavelmente agora ela está apenas com os três registros, não tem os outros, porque foi dado um refresh na aplicação, então o, aquela informação que estava na memória se perdeu. Então, eu preciso cadastrar aqui novamente o nosso teclado mecânico, beleza? E agora eu vou colocar para ele fazer um patch. Então, eu vou duplicar isso aqui para baixo, vou colocar aqui os, as, o nosso delimitador né, de uma requisição para outra, vou chamar isso aqui de patch, vai ser em barra produto mesmo, eu vou querer atualizar apenas o preço, vou pegar aqui o ID, vou colocar aqui o ID para ser o ID é, 4, por exemplo, e ele vai passar a ter um valor de 499. Não vou atualizar a descrição, nem a imagem. E, obviamente, eu não posso ter essa última vírgula no final, senão ele vai gerar problema na nossa aplicação. Então, ó, consultando todos os produtos, antes de fazer o patch, deixa eu ver aqui se tem. Ó, nós temos o produto nome teclado, preço R$ reais, o descrição, imagem e o ID igual a 4. Beleza? Temos um produto de 300 reais. Agora eu vou querer que o produto seja 500 reais, né? O que aconteceu aí com o PlayStation, <risos> PlayStation é, 5, né? O 5 Pro é um valor e o e que é um valor bem exorbitante com relação ao outro PlayStation. Mas tudo bem, só aí uma, uma ressalva aí de quem está acompanhando as notícias, né? Do preço das coisas, né? O iPhone 16 também é um absurdo. E aí a gente também vai atualizar, aproveitar aí a a leva de aumento nos preços, vamos atualizar usando o comando patch. Com isso, foi feito aqui, ó, deu um 200, express e tal, deu tudo certinho em relação à atualização, claro, né? atualizar o preço para cima é muito fácil, e provavelmente vai dar bug se eu tentar diminuir o preço. E aí, a gente é, executando aqui, você vai ver que o preço foi atualizado para 499,99, né? 500 reais o nosso teclado mecânico. Então, nós fizemos já o get para pegar todos, get por ID, o post e fizemos agora o patch. E o último que nós vamos fazer vai ser o delete, que também vai ser super tranquilo de fazer. A gente vai criar uma função assíncrona, né? deletar ou excluir, tanto faz, ó. pode ser excluir. A gente vai colocar aqui o arroba uh, param, né, parâmetro, 
e o arroba param vai ter o valor id, que será importante receber. O id será um string. Tá? Eu não gosto de colocar eh, number, porque pode dar a ideia de que ele vai converter automaticamente isso não vai acontecer. Aqui dentro nós vamos eh, pegar o índice do produto e dar um splice, que ele vai excluir o produto ali de dentro daquele array, ou você pode fazer um filter e atribuir alguma coisa que faça com que ele remova o atributo de dentro de produto. O fato é que eu preciso anotar aqui ou decorar com o arroba delete e usando o arroba delete eu vou colocar aqui o nosso parâmetro, dois pontos ID. Da mesma forma que a gente consegue pegar um elemento por ID usando o get, nós vamos conseguir excluir um elemento por ID através do verbo HTTP delete. Então, aqui eu posso uh, pegar essa requisição aqui e colocar lá no final, depois de todas, só que trocando aqui, ó, delete, em cima do produto 2. Claro que ele não vai excluir o produto 2 fisicamente do arquivo, mas da nossa API ele vai fazer isso. Ó. Vou selecionar aqui arquivo 1, um, 2 e 3, só tem os 3 porque ele deu um refresh na aplicação nós vamos deletar aqui o arquivo 2. Então, aparentemente, deu tudo certo. Se a gente consultar novamente aqui os produtos, produto 1 um e produto 3 apenas, se você excluir o produto 1, uh, um, vou excluir e vou excluir o produto 3. Vou excluir novamente. E a gente vai consultar aqui todos os produtos. No final, nós temos um array vazio, Exatamente porque todos os produtos foram excluídos. Se você for lá adicionar um produto, dá um, um, se bem que esse patch aqui vai dar em um produto que não existe, né? então é, não vai funcionar essa mudança do patch. De qualquer forma, se a gente fizer agora uma consulta aqui, opa, deixa eu ver aqui, se eu fizer aqui uma consulta, você vai ver que ele trouxe apenas o objeto que eu acabei de inserir dentro do nosso... É, pseudo banco de dados, tá? Então fizemos aqui vários exemplos relacionados à parte de controlador. Fizemos aqui um controller bem simples, sem nenhuma dependência externa. E agora nós vamos criar um exercício um pouco mais avançado, que vai ser é, exatamente um serviço que nós vamos envolver o uso de banco de dados usando o Redis, tá? É, eu tenho aqui na minha máquina o Redis configurado, que é o Redis Server. Né? Se eu executar, você vai ver que ele vai rodar. Está dizendo aqui, está rodando no modo standalone, na porta 6379. Eu tenho ele instalado. É simples de instalar o Redis, mas você também consegue, se estiver usando o Docker, né? é, rapidinho você tem uma, uma instância do Redis funcionando. Então, eu vou instalar aqui é, duas dependências para que a gente possa acessar o Redis então, é, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou entrar aqui no, na minha aplicação Nest.js, então, npm e eu vou instalar aqui o, o Redis, que é a dependência do Node, e vou instalar, instalar o IO Redis. Então, vou colocar aqui o npm e IO Redis, são duas dependências que a gente vai usar para acessar a nossa aplicação. Uma outra dependência que eu coloquei aqui no nosso projeto, é o Nest.js config, ele por padrão não tem no nosso projeto, eu vou colocar, porque a gente pode, a partir dele, acessar as configurações de variáveis de ambiente. Então, deixa eu fazer aqui a configuração com vocês. Lá no nosso app module, a gente vai querer declarar o config module para que a gente, a partir dele, consiga acessar variáveis de ambiente. Então, onde tem a declaração de importe, eu vou colocar aqui, ó, config module, vou importar ele aqui para dentro, e a partir disso, a gente vai conseguir a, acessar aqui variáveis de ambiente, e as variáveis que eu coloquei no nosso exemplo, ó, para não colocar de forma fixa onde está o banco de dados, eu coloquei uh, diretamente aqui, acho que é fora de src, né, colocar diretamente aqui no nosso projeto, duas, duas chaves de acesso. Uma chamada Redis Host, 
que é exatamente local host, e o outro é o Red Sport, que no caso aqui é a 6379, exatamente a, a porta que está rodando aqui no meu computador, né? 6379, que é a porta padrão do Redis. Então, beleza. Fiz aqui as duas configurações no arquivo env, importei lá o config module e trouxe ele para cá nos meus importes e coloquei o arquivo .env. Eu vou criar um arquivo .env .sample, porque esse arquivo .env não será enviado para o servidor, não estará disponível quando você baixar o código, mas se tiver o arquivo .env.sample, como não tem nenhuma informação é, sigilosa, digamos assim, você pode só renomear esse arquivo para .env, ou não, copiar e renomear uma versão para .env, que é esse arquivo que ele vai carregar com as variáveis de ambiente. Então, isso feito, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar um novo módulo, e nesse módulo nós vamos criar um provider, um provedor, para a gente disponibilizar o acesso a o, os dados lá no Redis, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou usar o Nest G M -O, module, e vou criar aqui o nome do módulo de, módulo de database, DB, tá? Então, vou criar, ele vai criar um novo módulo na nossa aplicação, vai declarar esse módulo lá no nosso app module. Beleza, até aí tudo bem, a gente já fez esse processo anteriormente. Então, você vai ver que ele abriu alguma coisa que eu não queria. Beleza, aqui você vai ver que nós temos um módulo novo chamado DB module. E aqui você pode ter duas possibilidades. Você pode voltar para o terminal para criar um controller, como você pode copiar um controller, jogar para cá, trocar, trocar os nomes. E você pode ir, é, eventualmente, é, copiando o código de, uma, de um módulo para outro e declarando os arquivos, que vai funcionar da mesma forma. Quando você usa no terminal, ele meio que cria algumas coisas para você, mas tem gente que prefere criar diretamente aqui no código, tanto faz uma opção ou outra. Nesse caso, eu vou querer criar aqui não mais um controle, então vai ser ó, nest g menos menos help. Então aqui eu vou querer criar um provider, tá aqui ele ó, provider, que é o PR. Poderia ser um provider, poderia ser um service. Léo vai fazer diferença ser um service ou um provider? Não, não vai fazer diferença, vai o, o o funcionamento será exatamente o mesmo, tá? É, eu poderia chamar cache service ou então simplesmente cache provider, tá? provedor de cache ou provedor é, 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 serviço de cache, tanto faz. É só uma questão de nomenclatura. Eu acabo colocando, pensando no service muito mais para regras e os provedores muito mais para prover serviços de infraestrutura. Então, por isso que eu vou usar a Provider, mas tudo que eu mostrar para vocês aqui do Provider vai servir também para o Service. Então, não vale muito a pena mostrar os dois, porque vai ser basicamente a mesma coisa. Então, eu vou criar aqui, ó, Nest é, GPR e eu vou chamar aqui de Cache, tá? Então, poderia ser Cache.Provider, uh, por exemplo. Então, acho que ele vai criar com esse nome... E só que antes de criar aqui, a gente vai entrar dentro da parte DB. Eu já ia esquecendo, ó. SRC, Database. E aqui eu vou chamar Nest GPR. Eu vou colocar aqui, ó, Cache. Vou colocar só Cache mesmo. Vou colocar menos, menos, é, flat, menos, menos, no, traço, spec. Executando, ele vai criar aqui o nosso Cache.ts e vai atualizar lá o nosso dbmodule.ts. Então, dentro desse cache.ts, que vai ser essa classe, e essa classe ela vai ser marcada com um arroba injectable, né? ele pode ser injetável em algum lugar, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito de injeção de dependência, mas é importante que aqui no meu dbmodule, eu exporte o cache, porque eu vou querer acessar o cache fora desse módulo. Então, se você tem um arquivo que você quer que ele seja usado em outros módulos da sua aplicação, então, você colocar aqui o export vai ser importante nesse cenário. Então, temos aqui o nosso provedor, 
que vai ser o cache TS. E aí eu vou pegar a implementação que eu fiz, que ela é bem simples, mas que é, vai nos ajudar aqui a ter a nossa aplicação funcionando. Então, vou pegar aqui o cache, tá? vou declarar um private region only DB, vai importar aqui do IO Redis, beleza? Aqui no construtor, a gente vai instanciar o nosso database, que é exatamente o banco de dados, usando o new Redis e pegando as duas informações lá do nosso arquivo de variáveis de ambiente. Então, ele vai pegar o host e vai pegar a porta, beleza? E aqui, quando ele tiver... Aqui é um, é um módulo do Node, tá? Quando esse módulo, na verdade, ele faz parte de um módulo do Node. Quando o módulo for destruído, eu vou querer que ele chame essa função onModuleDestroy para ele desconectar com o Redis usando des.db.disconnect. Então, quando for destruído, ele vai desconectar e aqui, quando ele instanciar o Redis, ele vai abrir uma conexão lá com o nosso banco de dados chave valor. Com isso feito, eu, eu criei aqui uma função bem simples, tá? Eu vou copiar a função só para mostrar para vocês, que é o seguinte, ó. Uh, antes de explicar, lá no banco de dados, ele é chave valor. Então, ele não tem um conceito de tabela, é uma tabela com os registros e tal. Então, como é que eu vou salvar um produto lá? Como é que eu vou salvar um cliente? Como é que eu vou salvar algum registro lá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar o nome da classe, digamos assim, produto, dois pontos e o ID dele. Por exemplo, a, a, o ID 2. E, obviamente, como valor, eu vou passar um objeto que será convertido para um formato string, no caso, usando o JSON, tá? o string file, a json.string file. Então, ah, eu quero salvar um cliente, então vai ter alguma coisa do tipo é, cliente, dois pontos, é, 123, e aí ele vai ter lá as informações daquele cliente e tal. Ah, quero salvar um usuário, então vai ter aqui usuário, dois pontos, é 4.536 e vai ter as informações de usuário. Então, dessa forma, usando esse tipo de padrão de chave, a gente vai saber qual é o tipo de produto, qual é o tipo de entidade, melhor dizendo, e o seu ID, e fica mais fácil a gente controlar isso. Só que se eu salvo um produto, e eu salvo o produto 3, depois eu salvo o produto 4, para a gente conseguir obter esses produtos, eu coloquei aqui, de uma forma bem simples, um, uma chave chamada apenas produto. E nessa chave produto, eu vou ter os IDs dos produtos que foram armazenados no cache aqui da minha aplicação. Então, se eu quiser saber todos os produtos, aí eu pego os IDs. Pegando os IDs, eu tenho como chegar em cada uma das chaves, né? Produto 2, 3, 4 e assim, a gente vai fazer dessa forma. Então, a primeira função que eu vou mostrar para vocês é só uma função que vai atualizar os IDs daquele determinado tipo quando você salvar um novo elemento no cache. Eu nem precisaria disso, mas só basicamente isso. Ó. Eu vou ter aqui o tipo, que é o nome da classe, e o ID que a gente está salvando. No final, ele vai pegar um registro né, que tem essa chave aqui do tipo, produto, usuário, nome que eu quiser colocar, vai trazer os IDs. Aí ele vai converter esses IDs voltando para, um, um, de fato, um array de inteiros e vai verificar se o ID está incluso. Se tiver incluso, ele não atualiza. Se não, ele vai lá, adiciona o ID, ordena esse array e salva novamente esse registro com os IDs atualizados. Então, ele faz isso. No mais, nós temos é, uma função para salvar os registros lá no nosso banco de dados é, em memória, né? o cache, ele também consegue fazer um dump de dados para um arquivo, tá? mas, em teoria, ele vai carregar esses dados na memória. Tá? Enquanto o processo estiver funcionando, os dados estarão acessíveis. Então, aqui ele salva usando des.db.7. Aqui eu não sei se ele retorna uma promise. Retorna. Então, eu posso colocar um await aqui também para ele executar um, depois executar o outro. Né? Então, salvou os dados e atualiza os IDs. O próximo vai ser é, obter os dados e retornar os dados é, de um determinado tipo com um determinado ID 
e tem um comportamento que vai obter todos. Então, esse aqui, ele vai pegar exatamente aquela lista de IDs que a gente tem armazenado para um determinado tipo, pegou os IDs, converteu aqui para os arrays, e aí ele vai fazer uma chamada para cada um desses elementos, no final ele retorna para a gente os valores. Então, são essas três funções simples, não tem nada de complicado aqui, né? principalmente para quem já trabalhou com banco de dados e quem já tem um conhecimento de JavaScript. Ah, Léo, eu estou começando JavaScript, eu ainda estou ali meio que perdido nos fundamentos. Então, se você está muito nos fundamentos, não se preocupa muito com Nest, não se preocupa muito com Next.js, vai fazendo uma coisa de cada vez, até você se sentir um pouco mais confortável com a própria linguagem, aí sim fica mais fácil de você é, experimentar mais tecnologias e num cenário um pouco mais, mais complicado. Mas aqui é bem simples, né? uma função ele salva a partir do tipo e do ID e o valor que você quer salvar, e aí ele pega esse valor converte para um string, o outro obtém por, por tipo e por ID, e o outro obtém todos de um determinado tipo. Então, com isso, nós criamos uma, um provedor, um provider, e esse provider, aqui eu não coloquei nada de ponto provider, mas poderia colocar cache provider, tá? É, talvez fique um pouco mais explícito, ó, vou colocar aqui, ó, provider, não tem problema mudar aqui direto no nome do arquivo, desde que eu atualize lá no import do módulo, né? Ó, cache provider, vou lá no meu DB module, posso colocar aqui, ó, cache provider, aqui nós temos cache provider e cache provider, beleza? Agora nós temos esse nosso provedor de cache, de banco de dados em memória. E aí, com isso, a gente consegue injetar isso dentro de um controlador para que a gente possa atualizar esses dados dentro da memória lá do, do servidor, obter esses dados através do servidor de cache. Não importa se o nosso back-end vai ficar dando um restart e tal, não tem problema, porque ele vai conseguir pegar essas informações diretamente lá do, do, do Redis. Né? Então, para isso, o que é que nós vamos fazer? Eu vou criar um outro módulo, eu não vou mexer no módulo de produto, eu vou criar um módulo de usuário. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou sair aqui do módulo de database. Nós vamos criar um novo módulo. Então, nest, opa, nest generate módulo. Vou chamar o um módulo de usuário. E aí ele vai criar um módulo de usuário. Vou entrar no módulo de usuário src. Não, na verdade já estou, né? Usuário. E aqui nós vamos criar um controlador de usuário e também depois eu vou criar uma entidade na mão. Então, nós vamos criar primeiro o controle. Nest, generate, controller, usuário. Aí eu vou colocar menos, menos, flat, para ele criar na mesma pasta. E menos, menos, no, spec, porque eu não vou querer que ele crie o arquivo de, de testes aqui. Então, foi lá, criou usuário.controller.ts e atualizou o usuário.module. Saindo aqui... A gente pode rodar o nosso projeto novamente, npm run dev, ele vai rodar o projeto. Ainda não está sendo criado nenhuma rota de usuário e ainda não está sendo utilizado o nosso cache provider, que será utilizado a partir das modificações que eu vou começar a fazer agora. Então vamos lá, dentro de usuário, eu vou criar aqui um arquivo chamado usuario.entity.ts. Beleza? Aqui, criando usuário.entity, eu vou pegar aqui as informações do usuário, jogar para cá. Ó, export, default, interface, usuário, ID, nome, e-mail, senha, só o basicão do basicão aqui no nosso usuário. Lá no controller, agora a gente vai ter um conceito importantíssimo, que é, o primeiro conceito é, usuário módulo, ele vai precisar usar o nosso cache provider. O cache provider foi definido em outro módulo, no módulo de database, DB module. Então, se eu quero, a partir do usuário módulo, acessar algo que está dentro do módulo de banco de dados, vai precisar haver uma dependência explícita entre o módulo de usuário e o módulo de banco de dados. Daí o fato de que eu preciso importar aqui o nosso DB module. Isso é um passo importante, sem isso não vai funcionar para você acessar lá o provider. 
Esse é um ponto que estabeleceu uma dependência do módulo de usuário com o módulo de banco de dados. Mais um outro ponto também tão importante é que lá no módulo de banco de dados você vai expor o nosso cache provider. Se você não expor aqui, ele não vai ficar acessível para o lado de fora. Ou seja, ninguém fora do DB Module vai conseguir acessar. Então, você precisa tanto declarar a dependência entre os módulos, como o módulo que você está acessando precisa expor aquele elemento para você conseguir acessar no outro módulo. Tá? Isso foi feito nos dois sentidos. E agora a gente consegue, lá no nosso usuário controller, pedir para que o Nest.js possa criar para a gente uma instância de cache é, provider e colocar dentro desse arquivo. Uma coisa que você tem que perceber é o seguinte, o Nest.js, ele gerencia o ciclo de vida dessas classes. Lá, o que é que significa isso? O que significa que não é você, usuário, que está criando lá uma constante, é, controller, recebe, new, usuário, controller. Você fez isso em algum lugar da sua aplicação? Não. Você não está instanciando um usuário controller em lugar nenhum. Você não instanciou um produto controller em lugar nenhum. Você simplesmente declarou o controller, colocou as as, os decorators lá nas funções, na classe, e ele automaticamente criou para você. Por quê? Porque quem gerencia a criação desses objetos a partir dessas classes é o próprio Nest.js. E como ele cria esses arquivos, ele pode injetar ele pode criar um outro arquivo e passar isso como dependência para essa classe usuário controller. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou criar um construtor. Dentro desse construtor, eu vou declarar que como parâmetro do construtor, eu vou receber um private region only. E eu vou receber aqui não um usuário service, porque a gente não criou esse cara, mas eu vou receber um é, cache, que é do tipo cache provider. E aí, o que é que vai acontecer? Quem é que vai criar o cache provider? O Nest. Quem é que vai passar uma instância de cache provider para dentro do meu controller? O Nest. E por que que ele consegue passar o cache provider? Porque lá no cache provider, ele está marcado como algo que pode ser injetado. É essa é esse decorator que vai dizer para o Nest que ele é para ele olhar para essa classe para ele criar essa classe, e na hora que ele cria essa classe, ele passa para dentro do controller uma instância prontinha para a gente usar lá o nosso serviço de cache, que vai ter funções de alto nível, salvar, obter, obter todos e tal. Então, essa ideia de injetar a dependência dentro de um outro arquivo é exatamente um dos conceitos centrais dentro do Nest.js, e ele faz isso automaticamente, por quê? Porque, primeiro, ele gerencia o ciclo de vida de ob dos objetos e ele, você anotando, ele consegue encontrar todos os arquivos que ele vai gerenciar e consegue fazer essa dependência funcionar de forma correta. Então, o que, é que a gente vai querer fazer agora? Eu vou querer criar uma função para salvar um usuário no banco de dados. Então, eu vou copiar aqui a função para a gente não perder muito tempo, que a gente já fez uma função muito parecida com essa, ó. vai ser um arroba post, porque a gente vai salvar, a função salvar vai receber no bar da requisição um usuário, e aqui dentro nós vamos, podemos retornar dois pontos promise void, não quero retornar nada, e aqui nesse salvar, a gente pode simplesmente chamar des.cache, que foi colocado aqui, ponto salvar, Aí o nome da entidade vai ser usuário, pode ser um nome maiúsculo também, tem, sem problema. Usuário.id, que é o ID que foi passado para lá. E eu quero salvar o próprio usuário dentro lá do Redis a partir dessa chamada. Então essa aqui é a função que vai salvar a uma informação lá no, na nossa aplicação. E a outra função, que é a função que vai obter todos, ele vai lá e usando o método get em cima desse controlador, que eu vou colocar aqui como usuários no plural, tá? Então, ele vai obter todos, pegando des.cache, obter todos do tipo usuário, 
seguindo o mesmo valor né, do tipo que eu coloquei aqui, né? Usuário embaixo, usuário em cima, e aí fica, ele vai conseguir, de fato, encontrar essa informação. Com isso feito, a gente pode ver se está tudo funcionando, a nossa aplicação, ó, ele, de fato, registrou usuários no, no verbo get e usuários no post aqui, e a partir daqui a gente pode criar um arquivo usuário.http para a gente criar as nossas requisições para chamar o usuário. Então, a requisição do tipo post, eu vou copiar para cá, porque é bem simples, né? Ó, http, dois pontos barra barra, local host na porta 4000, usuários no plural, eu vou passar o conteúdo do body, vai ser um application de JSON, e eu vou salvar o usuário com ID 4, o nome, o e-mail e a senha. Com relação ao ID, a gente poderia, aqui no usuário controller, já assumir que você está cadastrando, né, criando um novo usuário. Então, a gente poderia colocar esse usuário dentro de um par de chaves, fazer aqui, clonar o objeto e colocar o ID como sendo um math.random. Tá? Vai gerar aqui um, um, um valor numérico aleatório, embora seja um número quebrado, tudo bem, a gente não está muito preocupado aqui em colocar um valor de fato válido dentro do cache. Mas aqui ele vai garantir que todo usuário sempre terá um ID novo, então por mais que eu cadastre vários usuários, ele vai colocar todos esses usuários dentro lá do nosso servidor. Então, aqui tudo está funcionando, não tem nenhum erro na aplicação, se tiver, dá uma olhada no que é está que acontecendo. E você também tem o código, no link na descrição você consegue baixar o código fonte também. Eu vou tirar o ID daqui e vou salvar, né, executar, ó, salvou um, salvou vários Joões, né, não sei, é, é, Joãos, né, provavelmente. E aqui a gente vai obter o nosso get, né, então get http localhost barra usuários, executando. Agora você vai ter aqui vários elementos. Ele retornou nulo, tá? Uh, por que, que ele retornou nulo? Vamos entender o que aconteceu na nossa aplicação. Ó. Uh, usuários, usuários, o nome, o e-mail e a senha. Vamos lá, foi o que aconteceu aqui no nosso controlador. Então, eu vou salvar, usuário, usuário ID, é... Aqui passei o objeto, usuário e o id math.random. Acredito que não vai ter problema. Hum, obter todos. Cache. Vamos ver se gerou algum problema aqui. Beleza. Ah, em teoria, não. Deixa eu ver se ele apareceu alguma coisa. Ó. É, recebendo conexões e tal. Cache, obter todos, usuário. Usuário aqui na nossa aplicação, em teoria, é para estar tá tudo funcionando, né? Deixa eu tirar isso aqui. Foram os testes que nós fizemos. É, deixa eu ver se ele carrega aqui a nossa aplicação. Nash Application startou de forma bem sucedida. E executando aqui, ó. Foi lá, criou. Não gerou nenhum problema. E ele está trazendo... Vários usuários nulos. Provavelmente tem a ver com essa questão do ID. Né? É, deixa eu ver se está gerando algum problema por conta desse math.random. Né? Pode ser que ele esteja com um problema. Então, uh, eu vou colocar aqui para ele gerar um ID uh, lá na, no nosso controller. Hum, vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um serviço dentro de banco de dados, vou criar um serviço para gerar um novo ID, tá? E esse serviço vai ser um serviço é, global aí na nossa aplicação. Então, uh, não sei se vai dar certo ou não, mas vamos testar aqui, ó. Eu vou entrar lá na parte de banco de dados, então, src, database, vou criar aqui, nest, é, g, S, que seria um service, e vou criar aqui um ID. Vai ser um ID service para a gente gerar esse ID automaticamente a partir desse elemento do banco de dados. Beleza? 
criamos aqui o nosso ID Service. Ele criou o spec porque eu não coloquei... É... E ele também criou dentro da pasta, né? Porque eu não queria que ele criasse dentro da pasta. Então, eu vou colocar aqui, ó. Menos, menos, flat. Menos, menos, no, spec. E aí, a gente vai ter o ID Service. Eu vou apagar o outro, ó. Ele gerou essa pasta, mas eu vou apagar. Aqui no meu DB Module, ele tem dois ID Service. Eu vou apagar um, deixar apenas o último que foi criado. E aqui dentro, eu vou é, gerar um ID utilizando o nosso cache provider. Vai ser o seguinte, ó. eu vou criar um valor de ID lá no banco de dados, vou, fazer, vou criar aqui uma função, gerar ID, beleza? Então, aqui vai ser, vai retornar um number, e eu vou pedir para ele injetar aqui, ó, no construtor, constructor, e a gente vai ter uma estrutura um pouquinho mais complicada, ó, cache provider, Beleza, vou pedir para importar, aqui eu estou dentro do mesmo módulo, então não tem problema, né? eu consigo usar o Cache Provider, já que eu estou dentro do mesmo módulo de banco de dados, e aí eu vou criar o, o, o valor aqui dentro, ó. então eu vou pegar é, ID, recebe o valor de des.cache.obt, ID, e aqui eu vou colocar apenas o elemento hum, ID, dois pontos ID, pode ser? Hum, vou colocar somente ID 1, um, e é para ele retornar para a gente o último, o último ou então, é, hum, porque ficou um pouco amarrado né, a forma como a gente definiu lá os métodos do cache, mas sem problema. Vou colocar aqui, assim que gerar ID, eu posso, inclusive, lá no cache, criar uma função nova, ó, salvar, obter tipo e número, né? e aqui poderia ser obter por ID. E eu posso simplesmente criar uma outra chamada obter sem passar o ID, eu passo simplesmente a chave e, no final, ele retorna para a gente o valor. Então, aqui eu passo simplesmente a chave, ó. fica mais flexível. Então, lá no meu é, usuário, cont usuário controller, eu vou... Eu não estou nem trabalhando com obter ID, né? Então, não tem problema gerar essas duas funções. Obter por ID, você passa o tipo e o ID, e o obter, você passa uma chave e ele retorna para você um valor fazendo aí um parser.json. Então, lá no nosso ID Service, eu vou passar para obter apenas com a chave ID. Eu espero que ele retorne para mim esse valor, que é para ser um valor numérico, tá? E a partir daí, eu vou gerar um novo ID pegando o ID mais um. Ou então, eu retorno como se fosse o primeiro. E no final, eu pego esse novo ID e salvo no cache, de tal forma que a gente consegue obter essa informação. Então, lá no salvar, eu também vou, vou querer ter dois, duas funções, salvar por ID e, eventualmente, uma função que vai salvar simplesmente uma, uma chave. Né? Então, vou colocar aqui, ó, salvar uma chave e assim eu consigo fazer funcionar direitinho. Salvar, então aqui seria chave que é o, o modo padrão do próprio, como ele funciona, né? E aqui eu não teria que atualizar dessa forma. Então, salvar e salvar por ID significa que lá no meu é, usuário controller, na hora de salvar, eu vou pedir para ele salvar por ID. Beleza. E aqui no meu ID Service, eu vou simplesmente pedir para ele salvar o novo ID e aqui eu retorno o valor do novo ID, de tal forma que a gente consegue retornar o, o novo número sempre porque a gente vai ter agora os IDs sendo gerenciados lá pelo nosso queridíssimo é, é, Redis, tá? Então vamos lá, gerar ID vai ter aqui, provider não, né? Uma promise de number, então ele foi lá, pegou o último ID, se o ID existe ele vai somar mais um, se não ele retorna o ID igual a um, vai pegar aqui o valor 
do novo ID e salva, lá para a gente ter o último ID salvo, e no final das contas a gente vai retornar o novo ID. Beleza. Então, com isso, a gente tem como gerar um ID através desse serviço. Esse serviço ele pode ser também exportado através do nosso módulo. Então, eu posso colocar que o ID Service será disponibilizado. Aqui, o meu Cache Provider tem alguma coisa que ainda precisa ser corrigida, o que é o obter por ID. Então, aqui eu preciso corrigir. Beleza, com isso, o ID Service está funcionando. Eu vou tirar só esse Provider que não precisa mais. E agora a gente pode ir lá no nosso controller e nós teremos dois serviços, além de ter o serviço do Cache Provider, eu vou querer que ele coloque aqui para a gente, ó, private read only id service id service. Vou pedir para ele importar. Agora ele vai injetar dois serviços. E esse id service será responsável por disponibilizar para mim um novo id para salvar o usuário. Então eu vou colocar ó, é, id recebe id service gera id e aí, com esse ID, eu passo aqui para a minha aplicação. Agora, ele não vai usar mais o um math.random. Vamos ver se vai funcionar essa, toda essa volta, que não era o que estava esperado. Eu poderia só ter tirado o um math.random, né? mas vamos ver se vai funcionar direitinho ele gerando um ID único. Até agora, funcionando, as dependências e as injeções deram certo. E agora, eu vou tentar é, cadastrar a nossa aplicação. Eu posso até parar... Aqui o nosso servidor, rodar aqui de novo, tá? Pra, acho que ele vai zerar a estrutura que foi definida lá. Vou cadastrar aqui um usuário e pedir para ele obter. E aqui ele, acho que ele está fazendo o dump do banco de dados na pasta que eu estou rodando aqui o projeto. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Tá ali, ó, dump.rdb. Então, vou dar aqui um rm dump.rdb e vou... É iniciar o nosso servidor. Deixa eu executar aqui novamente para ele obter. Veio vazio, tá? Beleza. Uh, vamos olhar aqui no nosso, na nossa aplicação. Deixa eu ver aqui no cache, no nosso usuário controller, se ele gerou de fato um ID válido, colocando aqui um console.log ID, só para a gente ver se de fato ele gerou um ID, o que é que está acontecendo, por que ele não está gerando lá no nosso banco de dados. Então, vou executar, trouxe vazio, até aqui tudo bem. Vou executar, ele foi lá, criou na nossa aplicação e aqui ele gerou o ID igual a 1. Beleza? Então, se a gente executar aqui para ele fazer um get, ele trouxe o objeto nulo. Talvez ele esteja salvando e na hora de, de trazer é que não está funcionando direitinho. Deixa eu ver o que é que pode acontecer. Ó, obter todos. Peguei aqui o tipo. É, deixa eu ver se esse ID está atualizando de forma correta. Ó, console, ID arrays. Beleza? Vou pedir para ele é, salvar aqui mais um usuário e pedir para ele obter. Trouxe o segundo nulo aqui. E, de fato, o nosso ID de Arrays está indo nulo. Ele não está conseguindo salvar o valor corretamente aqui nessa função. Então, tem algum bug nessa lógica que está servindo para ele colocar aqui o, o ID, né? Atualizar. Deixa eu ver se ele está atualizando direitinho. Ó. Ah, está aqui o problema, gente. O problema... Estava aqui, a gente fez toda uma firula, mas o problema era muito simples, porque eu preciso, antes de passar para cá, eu preciso criar um usuário, é, ou então um usuário com ID. Vou passar para cá o usuário com ID, já com o ID que foi gerado ali na nossa aplicação. E aí eu vou pegar esse usuário com ID, obviamente, Vou passar para cá, ou, ou então, mais simples ainda, não preciso me preocupar em gerar um usuário com ID, mas eu posso pegar o ID que foi gerado e colocar aqui, e passar o usuário com ID aqui embaixo, de tal forma que aí sim o ID será passado de forma correta lá 
para o back-end da nossa aplicação. Então, eu posso parar o banco de dados, posso remover lá o, o arquivo dump.rdb, startar de novo aqui o nosso servidor, e agora sim, ele vai funcionar de forma correta. Lá no caching, eu vou tirar é, esse console.log aqui, isso que a gente estava fazendo os testes, né? eu vou tirar aqui também, Uh, eu acho que no mais está funcionando direitinho, nós fizemos aí só algumas alterações para ele gerar um ID aqui na nossa aplicação, que nem precisava, mas foi bom porque a gente gerou um service, a gente fez né, um, uma regra aqui na nossa aplicação, que não é um serviço de infraestrutura, mas está disponibilizando para a gente aí um ID sequencial, que foi salvo no banco de dados, e a gente conseguiu lá no nosso usuário controller, é, injetar não apenas o serviço de cache, mas também um serviço que vai gerar para a gente um ID único a cada nova requisição. E aí, é, por mais que tenha dado aqui um problema e tal, você vê na prática, né, resolvendo o problema, eu fiz questão de não cortar aqui para a gente ver que estava funcionando, porque algumas coisas eu mudo na hora e acabou gerando esse efeito colateral e faltou só a atenção da minha parte, porque a gente estava gerando o ID aqui embaixo e, obviamente, quando chegava aqui, o ID estava nulo. E aí não estava funcionando legal, mas gerando o ID antes e passando aqui, corretamente resolveu o problema do nosso cenário aqui. Não tinha nada a ver com o math.random. Então, vamos lá. Está é, rodando aqui a nossa aplicação para a gente testar. Agora sim, eu vou cadastrar o usuário e vou clicar. E ele vai trazer aqui o nosso usuário, ó, o João, com o ID 1. Se a gente cadastrar aqui vários é, usuários, você vai cadastrar aqui e vai ver que tem o João 1, o João 10, o João 11, 12, o João 2, o João 3, o João 4, o João 5, não deu na ordem, mas ele foi cadastrando os elementos lá, porque como ele está buscando isso utilizando um, várias promises né, de forma assíncrona, então ele traz os, os usuários não necessariamente em uma ordem específica. Legal? Então, a gente conseguiu agora interagir através do controller, não apenas com um array, mas também acessamos um serviço e acessamos um provider e tanto o serviço como o provider estavam em, outros, em outro módulo. O fato aqui é que nós uh, temos uma última coisa para a gente fazer que é mostrar como é que a gente poderia cadastrar ou colocar na nossa aplicação um midware. Tá? Midware é um, uma ideia de que você pode ter uma sequência de processamentos antes de chegar no seu controller. E um possível caso de uso para um midware é você garantir que ele só vai chegar em um controller se o usuário for um administrador, por exemplo. Ah, só pode chamar essas rotas se o usuário tiver o perfil de administrador, se ele tiver o perfil de super usuário, e assim você pode fazer uma série de testes. No caso aqui, eu vou criar uma, uma pasta chamada uh, midware. Essa pasta midware, eu vou copiar um midware bem simples, só para ele fazer um, ele logar as nossas requisições. Então, é, basicamente, nós temos aqui também um injectable, tá? uma classe logger, Midware, é, implementa aqui um Nest Midware, eu nem sei se ele precisa ser um, um injectable, depois a gente pode testar. Aí nós temos aqui o, o método use, e ele vai receber uma requisição, uma resposta, e o método next, e nesse caso eu vou simplesmente logar aqui a URL da requisição, e ele vai ter aqui um, um cálculo de duração, é, chamando console.time duração, e console.endTime duração para a gente entender quanto tempo ele passou esse processamento adiante e quanto tempo demorou até ele retornar aqui para o nosso console é, end duration. Tá? Então aqui a gente, ele tem o tempo necessário para fazer essa requisição. Acredito que ele vá. É, eu vou querer registrar isso aqui para todas as requisições da nossa aplicação. A gente pode fazer isso diretamente lá no nosso app module. Então lá a gente vai fazer o seguinte, ó, dentro do app module, dentro da classe, a gente vai criar aqui um, um método de configuração. Vou passar o midware consumer 
e vou passar aqui o meu logger middleware para ser aplicado em todas as rotas da minha aplicação. Ah, eu quero aplicar um outro middleware apenas para as rotas que começam com barra admin alguma coisa, ou as rotas de finanças, ou as rotas que começam com barra educacional. E aí você pode definir uma série de padrões de rotas e aplicar determinados middlewares que serão chamados antes de chegar no seu controller. E lá no middleware você tem a liberdade ou não de chamar o próximo passo aí na cadeia até ele chegar na, na, no processamento da requisição. Você pode ter um middleware de logger, você pode ter um middleware para controlar a transação, você pode ter um outro middleware para verificar se o usuário está autenticado né, de, de segurança, você até pode ter um outro middleware relacionado a, sei lá, algum outro processo que você queira nessa cadeia. E quando o middleware chama o next, ele passa para o próximo. Quando ele chama o next, passa para o próximo. E assim ele vai rodando um depois do outro até chegar no controller. O controller vai atender a requisição e vai devolver a resposta. Se chegou em algum middleware e você acha que ele precisa interromper a chamada e simplesmente retornar com um erro 401 não autorizado ou qualquer outro tipo de processamento, você tem a liberdade dentro do middleware para pegar a requisição, verificar o que precisa ser verificado e chamar a resposta e dizer, ó, oh, eu já vou responder com o um erro, porque daqui ele não pode passar para o próximo passo, porque tem algum problema de, de falha de segurança e tal. Mas quando você chama o next, em outras palavras, você diz, ó, oh, pode continuar o atendimento dessa requisição, está tudo certo, então pode passar, por exemplo, lá para o controller. Então, a ideia do middleware é exatamente essa, você conseguir colocar um, um software intermediário entre a chegada da requisição e o destino final que ela será processado e esse middleware vai é, aplicando filtros para eventualmente impedir que a requisição chegue no final ali no controle e eventualmente acesse o banco de dados e acesse coisas que não deveriam ser acessadas. Então, você pode tirar o peso dessa verificação de autenticidade ou verificação de perfis, por exemplo, de autorização, melhor dizendo, do controller, você pode colocar isso dentro dos filtros e aplicar os filtros baseado em alguma regra das suas rotas. Então, a partir do momento que a gente colocou esse middleware dentro da nossa aplicação, tá? eu não sei se ele já aparece aqui no log em algum local, mas a gente pode executar a requisição lá em usuário, usuário HTTP, por exemplo, para fazer aqui mais uma chamada post. E aqui você vê, ó, a requisição aconteceu aqui no barra, teve a duração de tanto tempo e tal, e ele vai mostrando o, o resultado dessa operação aqui, beleza? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu falei de controle, eu falei de injeção de dependência, eu falei de... É, provider, eu falei de serviço, falei de middleware e falei de várias outras coisas aí importantes relacionadas ao Nest.js. Claro, tem outros serviços importantes, tem, sei lá, mensageria, a parte de guard, o próprio middleware de autenticação para você logar, mas não é muito foco aqui da nossa aula para que ela não fique ainda maior do que já está, né? Já tem mais aí de uma hora e meia de aula, então quer dizer que a gente já avançou bastante aqui nesse conhecimento e nesse conteúdo relacionado a Nest.js. Beleza? O código estará disponível para vocês lá no GitHub, no link na descrição. Já estará atualizado no momento da aula. E para instalar o Redis é muito fácil, né? Você ou baixa uma imagem Docker ou instala no seu computador. Tem para instalar para Windows, para Linux e macOS. No macOS eu instalei usando o Brio. Né? Brio install Redis com um comandozinho, ele foi lá instalou para mim com zero dor de cabeça e é super simples de usar no dia a dia. Então, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e agora eu vou dar aqui as palavras finais com a tela cheia. Chegamos no final de mais uma aplicação dessa nossa longa jornada de um esquenta essencial. Se chegou até aqui, deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos, né? fala sobre o canal da Coder para que a gente possa... É, atingir mais pessoas, impactar mais pessoas através da tecnologia. Ainda está faltando mais vídeos do Esquenta amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, vai ter mais um vídeo 
para a gente falar sobre tecnologia. Acredito que amanhã vai ser de banco de dados. Então, vamos falar tanto de banco de dados, um, pouco, um pouquinho de modelo entidade de relacionamento, como funciona um banco de dados relacional, como também mostrar como que a gente pode acessar um banco de dados através da linguagem JavaScript, para você entender o TypeScript, no caso, para você entender como é que a gente pode usar o TypeScript para acessar banco de dados e depois integrar isso nas nossas aplicações. Então, um grande abraço e até amanhã no próximo aulão, o último aulão do nosso Esquenta Essencial.